হ্যালো বন্ধুরা গ্লোব বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত বন্ধুরা এবারে পুজোর পরে সার্টিফাই কপি অফ ভোটার তালিকা প্রকাশ অনলাইনে উদ্যোগ স্টেট আর্কাইভ দপ্তরের তো ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভ দপ্তর উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ভোটার যে লিস্ট সেই ভোটার লিস্ট অনলাইনে প্রকাশ করবে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন এনআরসি আতঙ্কে মানুষ তাও এত উনিশশো বাহান্ন থেকে উনিশশো সালের ভোটার তালিকা পাওয়ার জন্য আর্কাইভ দপ্তরে প্রচুর মানুষ ঘোরাঘুরি করছে তো সেই জন্য এখন সব মানুষের সুবিধার জন্য অনলাইনে প্রকাশ করা হবে তো আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেব অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং শেয়ার করে সকলকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগ করে দেবেন চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো বন্ধুরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার ঘোষণা করছে যে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু করতে দেবে না এনআরসি পশ্চিমবঙ্গে হবে না কিন্তু মানুষের আতঙ্ক যাচ্ছে না বিভিন্ন জেলার মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছেন ডিরেক্টরেট অফ আর্কাইভ দপ্তরে বিভিন্ন জেলা থেকে লোক আসছেন দলে দলে সেই ভিড় সামাল দিতে এবার অনলাইনে উনিশশো বাহান্ন উনিশশো ছাপ্পান্ন উনিশশো একষট্টি উনিশশো ছিষট্টি উনিশশো আটষট্টি উনিশশো একাত্তর এবং উনিশশো সালের ভোটার তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছে আর্কাইভ দপ্তর পুজোর ছুটির পরেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক তো আপনারা বুঝ বুঝতে পারছেন যে এবারে অনলাইনে আপনারা পাবেন সার্টিফাই কপি অফ ভোটার কপি পাওয়ার পদ্ধতি প্রসঙ্গে ওই আধিকারিক বলেন ওই সালগুলোর মধ্যে ভোটার লিস্ট আর্কাইভ দপ্তরে এসেছে যে ভোটার লিস্ট আর্কাইভ দপ্তরে এসেছে সেই তালিকা পাবেন আবেদনকারীরা সার্টিফিকেট দপ্তরে এসেই নিতে হবে অর্থাৎ আপনাদের যদি নাম থাকে তাহলে সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য সেই আর্কাইভ দপ্তরে যেতে হবে তালিকায় নাম আছে কিনা সে বিষয়টি অনলাইনে খুঁজে নিতে পারবেন এইবারে প্রার্থীরা একই সঙ্গে সার্টিফাই কপির জন্য আবেদনও অনলাইনে করা যাবে যদি আপনাদের অনলাইনে আপনারা নাম পা পেয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের অনলাইনে এই সার্টিফাইড কপির জন্য আপনাদের আবেদন করতে হবে আবেদনের ফি নেওয়ার বিষয়টিও চিন্তাভাবনা চলছে আবেদন করার পর আর্কাইভ দপ্তর কুড়ি থেকে তিরিশ দিন সময় নেবে সেই সময়ের মধ্যে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে সার্টিফিকেট নেওয়ার সময় লাগবে পাঁচ টাকা এবং দুই টাকা দামের কোর্ট ফি তো আপনারা এইবারে সব সুযোগ এবারে পেয়ে যাবেন সার্টিফাইড কপি পর্যন্ত পেয়ে যাবেন এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে ওই আধিকারিক বলেন দফতরে কর্মী সংখ্যা খুব কম তাই এক দিনে কুড়ি থেকে তিরিশ জনের বেশি মানুষকে সার্চিংয়ের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না পুজোর পরে আরও বেশি কাজের চাপ পড়বে তাই অনলাইনে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তবে এখন সার্টিফাই কপি অফ ভোটারের আবেদন দপ্তরে এসে করতে হচ্ছে তিনি বলেন আর্কাইভ দপ্তরে এসে ফর্ম নিতে হবে আবেদনকারীরা তা পূরণ করে জমা দেবে একই সঙ্গে কুড়ি টাকা সার্চিং ফি জমা দিতে হবে ভোটার তালিকায় নাম আছে কিনা তা জানার জন্যই এই ফি লাগবে আবেদনকারীদের ভোটার তালিকায় নাম খুঁজতে হবে তালিকায় নাম থাকলে যদি নাম থাকে আপনাদের তাহলে সিরিয়াল নাম্বার ফাইল নাম্বার লিখে জমা দিতে হবে অনলাইনে যখন আপনারা সার্চ করবেন সেখানে যে আপনাদের নাম যখন থাকবে সিরিয়াল নাম্বার এবং ফাইল নাম্বার সেটা দেওয়া থাকবে তো সেটা আপনাদের লিখে নিতে হবে দপ্তরে সেই ফাইল নম্বর দেখে তা টাইপ করে সার্টিফিকেট প্রস্তুত করবে সার্টিফিকেট তোলার জন্য আবেদনকারীরা কুড়ি থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট নেওয়া যাবে সার্টিফিকেট নেওয়ার দিনে কোর্ট ফি স্ট্যাম্পের সঙ্গে পাঁচ টাকা লাগবে প্রতিদিন কতজনকে দেওয়া হবে এ প্রসঙ্গে ওই আধিকারিক বলেন এর জন্য কোনো সরকারি নির্দিষ্ট নিয়ম নেই কোনো দিন কুড়ি কুড়িটা কুড়িটা কোনো দিন তারও বেশি দেওয়া হচ্ছে দপ্তরে কর্মী সংখ্যা খুবই কম তাই গ্রুপ ডি কর্মীদেরও এই কাজে সহযোগিতার জন্য লাগানো হয়েছে আবেদনের সময় আবেদনকারীর ভোটার কার্ড প্যান কার্ড অথবা আধার কার্ড অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে পাশাপাশি তার ফটোকপিও লাগাতে পারেন আবেদনকারী নিজে আসতে না পারলে যে আসবেন তার ওই সমস্ত ডকুমেন্ট সঙ্গে আনতে হবে বাবা বা মায়ের সার্টিফিকেট নিতে এলে ছেলে বা মেয়ে ভোটার কার্ড সঙ্গে আনবেন দূর সম্পর্কের হলে ডকুমেন্ট এর পাশাপাশি অথরালাইজড লেটার আনতে অথরাইজড লেটার আনতে হবে কলকাতার মল্লিক বাজার সংলগ্ন কালী মন্দিরের বিপরীত দিকে অর্থাৎ শেক্সপিয়ার স্মরণীতে ডিরেক্টরেট অফ আর্কাইভ স্টেটের দপ্তরে এসে আবেদন ফি আবেদন জমা দেওয়া ও সার্টিফিকেট পাবেন আবেদনকারীরা তো এখানে আর্কাইভ দপ্তর কোথায় রয়েছে সেটা বলা রয়েছে শেক্সপিয়ার স্মরণীর ডাইরেক্টরেট অফ ডিরেক্টরেট অফ আর্কাইভ স্টেট এখানে রয়েছে মল্লিক বাজার সংলগ্ন কালী মন্দির এর বিপরীতে এবং এখানে যোগাযোগ নাম্বার দেওয়া রয়েছে এই যোগাযোগ নম্বরে আপনারা তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন এইখানে নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বার আপনারা কপি করে নিন এবং এখানে ডাব্লু বি ডট স্টেট ডট 
www.archives.at.gmail.com wbsadte.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত জানা যাবে তো এই ওয়েবসাইট থেকে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন তো এই ওয়েবসাইটের লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে সামনে যেমন 1971 সালের ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে ভোটার লিস্ট চাওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেটা না হতে পারে কারণ আসাম এবং বাকি দেশের ক্ষেত্রে পুরো বিষয়টি একটু আলাদা যে বিষয়ে অলরেডি আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া রয়েছে আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাঙ্কস ফর ওয